ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹರ್ಷವನ್ನು ತಮಗೆ ತರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ನೊಳಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಈ ಸ್ಪೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನೊಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಪೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡು ಒಂದು ಮಾತಾಡುವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀಸ್ ಫೇಲ್ಯೂವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ನೌನು ಅವ ಏನಾಗ್ಯಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಯಾನ ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ನೌನ್ಸ್ ಹುಯಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೀನ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ಅಂತಹ ನೌನುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪಾಯ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಂತಹ ನೌನ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಎಂಥ ನೌನು ಇಲ್ಲೇ ಕಾ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ನೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಂತೋಷ ಇರ್ಬೋದು ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಕ ಇದು ಮಾಡೋಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವೆಲ್ ಈಸ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒನ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ನೀವು ಸಿಲೆಬಲ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವತ್ತಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಎಷ್ಟದವು ದೇರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಷ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಓವೆಲ್ಲು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಒಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಬಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ 
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಿರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಟ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹೌದಾ ನಡವಳಿಕೆ ನಡವಳಿಕೆನ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಎಡ್ವ ನಾಮ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ್ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಬೌವ್ ಅಬೌವ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಾಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಬೌವ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪ್ರಿಪೋಜೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೋಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಉಪಸರ್ಗಾವೆಯ ಪ್ರಿಪೋಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಹುಚ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಪೋಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಮೇಡ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇದು ನೌನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನೌನು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೌನು ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನು ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನು ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ನೌನು ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಜನ್ನು ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನು ಆ ಯಾವುದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನು ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೌನು ಈ ಥರದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಲರ್ನ್ ಈಜಿ ತಂಡದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ